வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன்விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திரூர் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து இந்நிலையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் ஆர் மணிமேகலை அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க பாலில் மதிப்பூட்டுதல் செய்து பயனடைந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் பகுதி ஒன்று வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியை கத்தறி இன்றைய தகவல் நேரத்தில் மீன் வளர்ப்பு நீர்த்தர மேலாண்மை பொள்ளாச்சி உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாலை மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் தமிழ்நாடு பட்டுக்கோடு மற்றும் கச்சாப்பட்டு நூலின் விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் மிகு மழை பொழியும் மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க வேளாண் உற்பத்திக்கு பிறகு வேளாண் பொருட்களை மதிப்பு கூட்டுதல் சந்தைப்படுத்துதல் ஒரு முக்கிய அங்கமாக உள்ளது வேளாண் பெருமக்கள் தங்களின் விலை பொருட்களை மதிப்பு கூட்டுவதன் மூலம் குடும்ப வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் மேலும் மதிப்பு கூட்டுதல் சார்ந்த தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளிடையே வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் பல்வேறு பயிற்சிகள் மூலம் கொண்டு சேர்க்கின்றன அந்த வகையில் பாலில் மதிப்பு கூடுதல் செய்து பயனடைந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யார் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் பகுதி ஒன்று வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய பொன்விளைம்பு நிகழ்ச்சியிலே நாம் காண இருப்பது விவசாயத்திலிருந்து மாறுபட்ட கோணத்திலே நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் விவசாய பெருங்குடி மக்களினுடைய பங்களிப்பினை நாம் பார்க்கின்ற அதே நேரத்தில் விவசாயத்திற்கு மாற்றாக நாம் தினந்தோறும் சந்திக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி மாற்றி யோசிச்சிங்க விவசாயத்திற்கு பக்கபலமாக உறுதுணையாக இருக்கின்ற அந்த கால்நடைகளை பயன்படுத்தி பால் உற்பத்தியை செய்து அந்த பால் உற்பத்தி செய்கின்ற அதே நேரத்திலே பால் பொருட்களை நாம் மதிப்பூட்டக்கூடிய அளவிற்கு மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றுவது எப்படி என்பதனை இன்றைக்கு நாம் சந்திக்க இருக்கின்றோம் அந்த நேயரை பால் பொருட்களை அப்படியே பாலாக கொண்டு பயனீட்டாளர்களுக்கு கொடுக்காமல் அந்த பால் பொருட்களிலே தயிராகவும் மோராகவும் அதை பால்கோவா போன்ற ஐஸ்கிரீம் போன்ற பொருட்களை பாதாம் பால் போன்ற பொருட்களை தயாரித்து சாதாரண பாலை உருமாற்றி அதை மதிப்புமிக்கதாக தன்னுடைய வருவாயை ஈட்டுகின்ற அளவிற்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே இந்த செய்யார் பகுதியிலே இருக்கின்ற திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே ஒரு பகுதி செய்யார் அந்த செய்யாரிலே இருக்கின்ற திரு கமலக்கண்ணன் அவர்களை நாம் சந்தித்து எப்படி பாலிலே இருந்து மதிப்பூட்டப்பட்ட பொருட்களாக மாற்றி மக்களுக்கு தருகின்றார்கள் அந்த பயிற்சினை எங்கே பெற்றார்கள் அந்த எண்ணம் எப்படி அவருக்கு உருவானது அந்த வகையில் அவரை சந்திக்கின்ற பொழுது மற்ற விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு எப்படி அவருடைய ஆலோசனைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது 
நாம் பொதிகை தொலைக்காட்சியினுடைய பொன் விளம்பூமி நிகழ்ச்சியிலே மாத்தி யோசிச்சிங்க பகுதியிலே சந்திக்கின்ற பொழுது உங்களுக்காக நாம் சொல்ல இருக்கின்றோம் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்களை சந்தித்து அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்களை உங்களுக்காக பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் வாருங்கள் நேயர்களை திரு கமலக்கண்ணன் அவர்களை சந்திப்போம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா சௌக்கியங்களா நல்லா இருக்கேங்க சார் நாங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சியிலேருந்து வந்திருக்கிறோம் உங்களை சந்தித்து போகிறதுல சில தொழில்நுட்பங்களை உங்கள் கிட்டேருந்து தெரிஞ்சு மற்ற விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு உங்களை போல் ஏதாவது தொழில் செய்ய விரும்புகிறவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகள் கருத்துக்கள் பயன்படுன்ற வகையில் இப்போது உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த பகுதி எந்த ஏரியாங்க இது இது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யார் தாலுக்காவில் அத்தி கிராமம் இப்படி ஒரு சுயதொழில் ஆரம்பிக்கணுன்ற எண்ணம் எப்படிங்க உருவாச்சு நாங்கள் இங்கே திருவண்ணாமலை மாவட்ட த தலைமை வேதபுரி வேளாண்மை அறிவியல் மையம் போயிருந்தோங்க சரிங்க இப்போ நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறோம் விவசாயம் பண்ணுறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை சரியான முறையில் வர்றது இல்லைங்க தண்ணி பிரச்சனை அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வருதுங்க சரி ஏதாவது ஒரு கால்நடை மூலிமா ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால நாம் ஒரு கால்நடைங்களை வச்சுருக்கோம் சரி அது மூலிமா ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வேளாண்மை அறிவியல் மையத்தில் போயிட்டு மேடம் மார்கரெட் அவர்களை வந்து போய் சந்தித்தோம் சந்திச்சுக்கும்போது அவங்க வந்து இந்த பால்லேருந்து உபப்பொருள் செய்யக்கூடிய வேலைங்க சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி இதை மதிப்பு கூட்டி செய்யுங்க ஏன்னா பால் எங்களுக்கு வந்து இருபது ரூபாய் பதினெட்டு ரூபாய் பத்தொம்பது ரூபா தான் வந்து விலை போய்கிட்டு இருந்தது சரி இதை மதிப்பு கூட்டி செய்யும் பொழுது இதில் வந்து ஒரு பத்து ரூபா அதிகமாக நம்மளுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சரி அப்புறமா என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டோம் இதில் வந்து நீங்கள் பால்லேருந்து தயிர் பண்ணலாம் மோர் பன்னீர் இந்த மாதிரி பல வகைகளை பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு எது வரும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து தயிர் செய்கிறோம் இதுலேருந்து வெண்ணையை பிரித்து எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து தயிர் பண்ணுறோம் வெண்ணையிலேருந்து நெய் இதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேடம் சொல்லியிருந்தாங்க சரி அதை கணக்கு பண்ணி பார்த்தோம் கணக்கு பண்ணி பார்த்ததில் ஓரளவுக்கு ஒரு லிட்டர் இன்றைக்கி நாங்கள் நாங்கள் நான் மட்டுமே பயன்பெறாமல் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க கிராம மக்களும் இதில் வந்து பயன்பெறணும் அப்படின்றதுனால வந்து ஒரு சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு மூணு ஊர் நாலு ஊர்லேருந்து பாலை வந்து கொள்முதல் செஞ்சு அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபாய் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் வரைக்கும் நாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபாய் ஆறு ரூபாய் பெனிஃபிட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி அதிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து ரூபா பன்னெ பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் வந்து லாபம் வந்து இதில் எங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னா வந்து பால்லேருந்து க்ரீம் செப்ரேட் பண்ணிடுறோம் அதிலேருந்து வெண்ணெய் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் அதை வந்து வெண்ணையாகவும் விற்றுறோம் தேவைப்பட்டு கேட்குறவங்களுக்கு வந்து நெய்யாக உருக்கி நெய்யாகவும் விற்கிறாங்க பாலை வந்து மீதி இருக்க பாலை வந்து வேறு பாலை கலந்து உன்னை கூட நல்ல பால்களை கலந்து வந்து தயிராக விற்க ஆரம்பிச்சிடுறோம் இன்றைக்கி அது வந்து ஹோல்சேலாக வந்து கடைங்களுக்கு போட ஆரம்பிச்சிடுறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபாவில் முப்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா வரைக்கும் வந்து தயிர் வந்து சேல் பண்ணுறோங்க லிட்ரு லிட்டர் சேல் பண்ணுறோம் இப்போ அதாவது அதிகமாக கொள்முதல் பண்ணுறவங்களுக்கு அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வெண்ணெய்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்நூறுரூவா வரைக்கும் நம்ம விற்கிறோம் நெய்யை உருக்கி விற்கும்போது நானூறுரூவாலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் விற்கிறாங்க கிலோ கிலோ சரிங்க இப்போது இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்து மீண்டும் வரலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொந்தமாக நிலம் இருந்தது நிலம் இருக்குது சார் சரிங்க உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததோ அதில் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அது வந்துட்டு வருமானம் போதில் சில நேரங்களில் வந்துட்டு இயற்கை இடை இடர்பாடுகளால் தொல்லைகள் வருதுன்றதுக்காக நீங்கள் இந்த ஒரு மாற்று ஆமாம் கால்நடைகளை எப்படிங்க வச்சுருக்குறீங்க கால்நடை வந்து நம்ம கணினியே வந்து வைக்க பில்லு உங்ககிட்ட இருக்கு ஒரு நாலு கால்நடை இருக்குங்க எத்தனை மாடு வச்சிருக்கிறீங்க இப்போ வந்து ஒரு பத்து மாடு கிட்ட வச்சிருக்கோங்க பத்து மாடு என்ன ரகங்க எல்லாமே வந்து கலப்பு ரகம் தான் அது உங்ககிட்ட இருக்கிற பத்து மாடு போதாம வெளியில மற்றவங்ககிட்ட இருந்தும் பால் கொள்முதல் பண்றீங்க சரிங்க இப்போ ஒரு லிட்டர் பால் எடுக்கிறீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் அதுல வந்துட்டு முதல்ல கிரீம் எடுக்கிறீங்க கிரீம் ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க வெண்ணெய் எடுக்கிறீங்க அதுல அதுல இருந்து சரிங்களா ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு ஒரு வெண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு அறுநூறு கிராம் வரும் சொன்னீங்க சரிங்களா அந்த அறுநூறு கிராம்ன்றது வந்துட்டு ஒரு ஏறக்குறைய உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு அறுபது ரூபா எவ்வளோ போகுங்களா ஒரு பதினெட்டு ரூபாயிலேருந்து இருபது ரூபா வரைக்கும் இருபது ரூபாய்க்கு போகும் ஸோ நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு ஒரு பால் வாங்கினதில் ஆமாம் ஒரு கூட ஒரு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பதினஞ்சு ரூபாய் எடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஆவரேஜா பிறகு அடு
ஓ சரிங்க சரி நம்ம கொடுக்கறது வந்து ஃபேட் ஃப்ரீயா வந்து கர்ட் கொடுக்கறோம் நம்ம நம்ம கொடுக்கற கர்ட் வந்து ஃபேட் ஃப்ரீ கர்ட் தான் அற்புதமான ஒரு கண்டுபிடிப்பு சரிங்க சரி அதனால வந்து தைரியமா வந்து ஃபேட் எல்லாமே வந்து தயிர் எடுத்துக்கலாம் ஓ கொழுப்பு சத்து இல்லாத ஒரு தயிரை நீங்க கொடுக்கறீங்க டேஸ்ட் எப்படிங்க இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்கும் சார் இதை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் சாதாரண தயிரில் வந்து கொழுப்பில் இருக்கிறது கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இதில் புளிப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் மட்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பாலை வாங்கி பாலாக கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா பால் வாங்குறீங்கன்னா ஒரு முப்பது ரூபாய் கொடுக்கலாம் அஞ்சு ரூபா லாபம் கிடைக்கும் ஆனால் இருபத்தஞ்சி ரூபா பாலை நீங்கள் வாங்கி கிரீம் எடுத்து அதில் வெண்ணெய் எடுத்து பிறகு வந்துட்டு அது தயிராக மாற்றும் போது அந்த தயிர் ஒரு லிட்டர் பாலில் எவ்வளோ தயிருங்க கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் பாலில் வந்து அறுநூறுலேருந்து எழுநூறு கிராம் தயிர் வந்து கிடைக்கும் எவ்வளோ விலைங்க கொடுப்பீங்க நம்ம வந்து ஒரு லிட்டர் வந்து இன்றைக்கி முப்பத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து நாற்பது ரூபா வரைக்கும் விநியோகம் பண்ணுறோம் சரிங்க மக்களுக்கு ஆ இப்போது அந்த இருபத்தஞ்சு ரூபா பாலில் இருந்து வெண்ணெயை எடுக்கிறீங்க கிரீம் எடுத்துட்டீங்க தயிராக மாற்றும் போது ஆமாங்க சார் உங்களுக்கு அதில் வந்துட்டு ஒரு பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் கிடைக்கிது மதிப்பிட்டப்பட்ட பொருளாக இருக்குது இது ஒரு கிலோ வகையில் ஆமாங்க சார் ஒரு தோராயமாக ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பால் கொள்முதல் பண்ணுவீங்க ஒரு நூறுலேருந்து இரநூறு லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம கொள்முதல் பண்ணுறோம் சார் நார்மல் சீசனில் இதுவே வந்து வெயில் காலமாக இருந்ததுன்னா வந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம கொள்முதல் பண்ணி அந்த வகையில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏறக்குறைய எல்லாம் கூட்டி பெருக்கி பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மூவாயிரரூபா வரைக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு டேர்ன் ஓவர் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு நிகர லாபம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் போல வருஷத்தில் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரரூபா வரைக்கும் கிடைக்குங்க மேலும் விவரங்கள் பெற திரு கமலக்கண்ணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு ஏழு ஆறு நான்கு எட்டு எட்டு ஐந்து என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை தற்போது நிலவி வரும் வானிலையின் காரணமாக தாளடி நெற்பயிரில் நெற்பழ நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு ப்ரொபிகோனோசோல் இருநூறு மில்லி லிட்டர் அல்லது காப்பர் ஹைட்ராக்சைடு ஐநூறு கிராம் என்ற அளவில் இருநூறு லிட்டரில் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவும் நெற்பயிரில் இலை மடக்கு குழுவின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு நானூறு மில்லி லிட்டர் புரப்பினோபாஸ் ஐம்பது இசி மருந்தினை இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து கை தெளிப்பான் மூலம் தெளிக்கவும் மேலும் நெற்பயிரில் புகையான் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த ஏக்கருக்கு முந்நூறு மில்லி லிட்டர் பீப்ரோபெசின் இருபத்தைந்து எஸ்சி மருந்தினை இருநூறு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தூர் பகுதி நன்கு நனையுமாறு தெளிக்கவும் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் கத்தரி நல்ல வடிகால் வசதியுள்ள அங்கக பொருட்கள் நிரம்பிய மண் வகைகள் கத்தரி சாகுபடிக்கு உகந்தவை டிசம்பர் முதல் ஜனவரி மற்றும் மே முதல் ஜூன் பருவங்கள் கத்தரி நடவிற்கு ஏற்ற காலங்களாகும் கோ ஒன்று கோ இரண்டு டிஎம்யு ஒன்று பிகேஎம் ஒன்று அர்கா நவனீத் அர்கா கேசவ் ஆகியன பயிரிட ஏற்ற ரகங்களாகும் ஒரு எக்டேருக்கு நானூறு கிராம் விதை அளவும் நூறு சதுர மீட்டர் நாற்றங்கால் அளவும் தேவைப்படும் நானூறு கிராம் விதைக்கு நாற்பது கிராம் அசோஸ் பைரிலம் மற்றும் சிறிது அரிசி கஞ்சி சேர்த்து விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஒரு எக்டேருக்கு இருபத்தைந்து டன்கள் தொழு உரம் தழைச்சத்து ஐம்பது கிலோ மணிச்சத்து ஐம்பது கிலோ மற்றும் சாம்பல் சத்து முப்பது கிலோ வேப்பம் பின்னாக்கு இருநூறு கிலோ போன்றவற்றை அடியுரமாக அழிக்க வேண்டும் நடவு செய்த மூன்றாம் நாள் உயிர் தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும் பின்னர் ஏழு நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீர் பாசனம் செய்ய வேண்டும் மேலும் மழை காலங்களில் வயலில் நீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கத்தரியில் ரெய்கோடோனால் இரண்டு பிபிஎம் அல்லது போராக்ஸ் முப்பத்தைந்து மில்லி கிராமை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருடன் கலந்து நாற்று நட்ட பதினைந்து நாட்கள் கழித்து தெளிப்பதன் மூலம் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கலாம் இரண்டு மில்லி குயினால் பாஸ் இருபத்தைந்து ஈசி மருந்தினை ஒரு லிட்டர் தண்ணீருடன் கலந்து தெளிப்பதன் மூலம் தண்டு மற்றும் காய் துளைப்பான் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது வேப்பங்கொட்டை சாறு ஐம்பது மில்லியை ஒரு லிட்டர் நீரில் கலந்து தெளிக்கலாம் நடவு செய்த ஐம்பத்தைந்து முதல் அறுபது நாட்களில் அறுவடையை தொடங்கலாம் நூற்றி ஐம்பது முதல் நூற்றி அறுபது நாட்களில் ஒரு எக்டேருக்கு சுமார் இருபத்தைந்து முதல் முப்பது டன்கள் வரை மகசூல் பெறலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் மீன் வளர்ப்பில் நீர்த்தர மேலாண்மை குறித்து காண்போம் மீன்களின் சுவாசம் உணவு வளர்ச்சி கழிவு வெளியேற்றம் மற்றும் இனப்பெருக்கம் போன்ற அனைத்து உடல் இயக்கங்களும் நீரிலேயே
மீன்கள் இயல்பாக இருபது டிகிரி செல்சியஸ் முதல் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் வளரக்கூடியவை நீரின் வெப்பநிலை மாறுபாட்டால் வளர்ச்சி குறைபாடு ஏற்படலாம் மழை காலங்களில் மீன் வளர்ப்பில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம் பருவநிலை மாறுபாடுகளின் போது நீரின் வெப்பநிலை மற்றும் உப்புத்தன்மை மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன இதனால் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் அளவு குறைபாடு ஏற்பட்டு மீன் உற்பத்தி குறையலாம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும்தொடரும் வேளாண் சந்தையில் பொள்ளாச்சி உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பத்து ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாளை மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்திரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை முப்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ எட்நூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ அறுநூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ நானூறு ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு விற்பனையில் முன்னணி நகரங்களில் விலை நிலவரம் தருமபுரியில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றுக்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக நானூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக அறுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்று அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது சேலத்தில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக அறுநூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்று எண்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கோவையில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக ஐநூறு ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஓசூரில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் மற்றும் சராசரியாக முன்னூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் அண்ணா பட்டு பரிமாற்றகத்தில் பேசின் கச்சாப்பட்டின் விலை கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக மூவாயிரத்து ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக மூவாயிரத்து அறுநூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக மூவாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை மிகு மழை பொழியும் மண்டலமான கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக இருபத்தேழு புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக பதினெட்டு புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஏழு சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு இரண்டு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டராகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தைந்து புள்ளி ஆறு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் இருபத்தேழு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸும் சூரிய கதிர்வீச்சு ஐநூற்றி மூன்று புள்ளி ஆறு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இருந்தது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று வறண்ட வானிலையே நிலவக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று வடகிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் மேலும் தொலைதூர சலனங்களால் ஏற்படும் கடல் அலைகள் இரண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் முதல் இரண்டு புள்ளி ஆறு மீட்டர் உயரம் வரை உருவாவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு எச்சரிக்கையுடன் செல்லவும் 
இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவுபெற்றது மீண்டும் அடுத்த வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர் பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் வேளாண் பயிர்களின் சாகுபடி முறைகள் உர பயன்பாடு பூச்சி மேலாண்மை மற்றும் பல்வேறு பயிர் தொழில்நுட்பங்களை சார்ந்த பயிற்சிகளை வேளாண் பெருமக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றன மேலும் மத்திய மாநில அரசுகளின் வேளாண் திட்டங்களை விவசாயிகளுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் வேளாண் அறிவியல் நிலையங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன அந்த வகையில் திரூர் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து அந்நிலையத்தின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் டாக்டர் ஆர் மணிமேகலை அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வணக்கம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருவூர் குப்பம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இந்த வேளாண்மை அறிவியல் நிலையமானது இந்திய வேளாண்மை ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் நிதியுதவியுடன் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் விவசாயிகளுக்குரிய பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து அதற்கு விரிவாக பணிகள் மூலம் தீர்வுகள் சொல்வதே ஆகும் இதன் முக்கிய குறிக்கோள்கள் என்னவென்றால் வயல்வெளி ஆய்வுகள் வயல்வெளி ஆய்வுகள் மூலம் பல்கலைக்கழகங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய ரகங்கள் தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளின் வயல்களில் ஆய்வு செய்து அவை அந்த பகுதிக்கு ஏற்றவையா என்று தெரிந்து சொல்லுதல் மற்றும் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரகங்களை பிரபலப்படுத்துவதற்காக முன்னிலை செயல்விளக்க திடல்கள் அமைத்தல் மற்றும் வேளாண் விவசாயிகள் விவசாயத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் கிராமப்புற இளைஞர்கள் பண்ணை மகளிர் ஆகியோருக்கு பயிற்சிகள் அளித்தலாகும் இந்த பயிற்சிகளை வந்து இரண்டு வகையாக பிரித்துக் கொள்ளும் நிலைய பயிற்சிகள் மற்றும் கள பயிற்சிகள் விவசாயிகளை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்திற்கே அழைத்து வந்து நிலைய பயிற்சிகள் அளித்தல் மற்றும் விவசாயிகளின் வயல்களுக்கு நேரடியாக சென்று கள பயிற்சிகள் அளித்தல் மற்றும் கிராமப்புற இளைஞர்கள் மற்றும் பண்ணை மகளிர் ஆகியோருக்கு தொழில் முனைவோராவதற்கான பயிற்சிகளை அளித்தலும் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் முக்கிய பணிகளில் ஒன்றாகும் இதை தவிர விரிவாக்க அலுவலர்களுக்கு அவர்களுடைய புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரகங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை பற்றி பயிற்சி அளித்து அவர்களுடைய அவர்களுக்கு அவர்களுடைய தொழில்நுட்ப அறிவியை மேம்படுத்துவதும் நிலையத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சிகள் அளிப்பதற்காக செயல்முறை விளக்க திடல்களும் உள்ளன இவற்றில் எங்களுடைய வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் மண்புழு வளர்ப்பு மாதிரி மற்றும் அசோலா வளர்ப்பு மாதிரி மாடித்தோட்டம் காளான் வளர்ப்பு மற்றும் அசோலா வளர்ப்பு குறித்த மாதிரிகள் உள்ளன இவை இதை இவை குறித்த பயிற்சிகளும் நாங்கள் விவசாயிகளுக்கும் கிராமப்புற இளைஞர்கள் மற்றும் பண்ணை மகளிருக்கு தொடர்ந்து அளித்து கொண்டு வருகிறோம் விவசாயிகளின் வயல்களில் ஏதாவது பிரச்சனை என்றால் நேரடியாக விவசாயிகளின் வயல்களுக்கு வயலுக்கே சென்று அவர்களுக்கு ஏற்ற பரிந்துரைகளை வழங்குவதும் வழங்குவதும் எங்களுடைய நிலையத்தின் ஒரு முக்கிய பணியாகும் மேலும் விவசாயிகள் எங்களுடைய நிலையத்திற்கு வந்தும் அவர்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளலாம் அதற்காக பல்வேறு துறை சார்ந்த வல் வல்லுநர்கள் எங்களுடைய நிலையத்தில் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய நிலை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் மண் மற்றும் நீர் ஆய்வு கூடம் உள்ளது இதன் மூலம் விவசாயிகளுடைய விவசாயிகளின் வயலின் மண்ணை பரிசோதித்து அவர்களுக்கு தேவையான பரிந்துரைகளை வழங்குவதும் நிலையத்தின் முக்கியமான பணியாகும் மண்வளம் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே ஏற்படுத்தி வருவதும் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் ஒரு முக்கிய பணி அதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதியே உலக மண்வள நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டும் டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் உலக மண்வள நாள் கொண்டாடப்பட்டு வந்து அதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு மண்வள அட்டை வழங்கி அந்த மண்வள அட்டையில் அவர்களுக்கு ஏற்ற பரிந்துரைகளை வழங்கி வழங்குவதன் மூலம் அவர்கள் மேலும் சிறப்பாக விவசாயம் செய்வதற்காக இந்த பணியை வந்து வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் செய்து வருகிறது இதை தவிர விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் குறிப்பாக கரீஃப் பரிவத்துக்கு முன்பு என்னென்ன விவசாயம் என்னென்ன பயிர்கள் செய்யலாம் அதை குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் முன்பருவ முகாம்கள் நடத்தி வருகிறோம் கரீஃப் மற்றும் ரபி பருவத்திற்கு அதை தவிர இப்பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு புதிய இந்தியா சிந்தனை என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளிடையே சபதம் மூலம் சாதிப்போம் என்ற நிகழ்ச்சி வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் கொண்டாடப்பட்டது இதன் மூலம் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை இருமடங்காக்குவதற்கான தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டது இது இதை போன்று பல்வேறு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் விழிப்புணர்வு முகாம்களும் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது திருவள்ளூர் மாவட்ட விவசாயிகள் இந்த வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தின் பணிகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி மேலும் மேலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்வதற்கு எங்களது வேளாண்மை அ
விவசாயிகளுக்கு மற்றும் பண்ணை மகளிர் தொழில் முனைவோர் ஆகியோருக்கு இலவச பயிற்சிகள் தொடர்ந்து அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன இதை தவிர விருப்பம் உள்ளவர்களின் கட்டண பயிற்சி அதாவது காளான் வளர்ப்பு மற்றும் மாடித்தோட்டம் அமைத்தல் குறித்து கட்டண பயிற்சியும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது விருப்பம் உள்ளவர்கள் எங்களது நிலையத்தில் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுடைய அவர்களுடைய பெயரை பதிவு செய்து கொண்டு பயிற்சி பங்கு பெறலாம் என்பதையும் இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஆர் மணிமேகலை அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு ஒன்பது நான்கு ஐந்து நான்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்ட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப் லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திங்கட்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சங்க பகுதியில் பாலில் மதிப்பூட்டுதல் செய்து பயனடைந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யார் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் பகுதி இரண்டு வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் தாவர பகுதியில் கரும்பு வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வேளாண் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல் குறித்து திரூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய வேளாண் விரிவாக்க பகுதியைச் சேர்ந்த உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஆர் ராஜசேகரன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பகுதி ஒன்று ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன்வெளியும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்